الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم إن الله ملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله إمام محمد بن إسماعيل بخاري رحمة الله لك كتاب الأدب المفرد من سي باربا موضوع اور بارہویں فصل والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو آپ نے قائم فرمائی باب لا يستغفر لأبيه المشرك اپنے مشرک باپ کے لئے استغفار نہ کیا جائے حدثنا اسحاق قول اخبرنا علی بن حسین قول حدثنی ابی عن یزید النحوی عن اقرمتا عن ابن عباس في قوله عز وجل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهت ولا تنهرهما الى قوله كما رب يعني صغيرا فنسختها الايه التي في براءه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت شریفہ کے جس کے بارے میں جس کا ترجمہ ہے اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں یعنی والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے سو ان کو ہوں بھی مت کہنا یعنی اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھرکنا ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے ان کی ساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ میرے پروردگار میرے والدین دونوں پر رحمت فرما جیسا انہوں نے مجھ میں بچپن میں پالا اور پرورش کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی یہ آیت منسوخ ہو گئی سورہ براعت والی آیت سے جس کا ترجمہ ہے پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرقین کے لئے مغفرت کی دعا مانگے یعنی What the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what this hadith sharif means is in the previous verse there was a general command that you make dua. Allahumma rabbi rahamhuma kama rabbi yani saghira. O Allah, show mercy to my parents. Just as they nurtured me, they brought me up with mercy, with affection, with care, with love. But this ayah has been abrogated in, with another verse in Surah Al-Bara'ah in which Allah subhanahu wa ta'ala says that it is not befitting the Prophet all the believers that they seek forgiveness on behalf of mushrikun, those who are disbelievers. So therefore this ayat means that those whose parents are disbelievers, are infidels, are mushrikun, we are not allowed to pray for them. This is why the ulama state and especially when the just recently, I think last year, or I don't know when it was, exactly when Nelson Mandela died, people were making dua for him. Any of those people who say you can't make dua for the Prophet Wasallam and his parents, na'udhu billah, were making dua for a mushrik, for a disbeliever. Okay, so there is contradiction within their own aqidah. On the one hand, they say the Prophet Wasallam, you can't make dua for him, you can't make dua for his parents. And on the other hand, they, they are making du'as in their khatams, in their, in their majalis, in their gatherings for Nelson Mandela, another mushriku. You're not allowed to do that. Okay? And especially those who have become renegades, apostates, those who have committed blasphemy and thus come out of the folds of Islam, you're not allowed to make du'a for them. Allahu Akbar. تیروا باب اور چوبیسوی حدیث باب بیر روالی دل مشرک مشرک باب سے حسن سلوک having a good conduct with a parent or parents who may be disbelievers you still need to show good conduct to them basically this is the way that you attract them to Islam a person who may revert to Islam his parents are disbelievers he becomes a revert he has to show the best of conduct to his parents 
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مسعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى سبحان الله حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جب جل قد الصحابي عشر مبشرين من سن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جنگ میں فرمایا ارمی یا سعد فی ذاک ابی و امی اے سعد تیر پھینک میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو آپ مستجاب الدعوات بن گئے تھے یعنی جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا تھا کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی دعا اتنی جلی کیوں قبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کرو اپنی کمائی حلال کرو جو لقمہ تم اپنے منہ میں ڈالو جو پیٹ میں جائے اسے حلال کرو طیب کرو انشاءاللہ تمہاری تمام دعائی قبول کی جائے گی انشاءاللہ پیوریفائی یور انکم میک شور دیٹ یور لائف لی ہو دی انکم دی سورس آف انکم از ایبسولیٹلی حلال دا موسل آف فوڈ دیٹ یو ریز ٹو ورز یور ماؤتھ از حلال دیٹ واٹ ایور وچ اینٹرز یور ماؤتھ از ایبسولیٹلی حلال اینڈ یور اسٹمک وچ از حلال انشاءاللہ اللہ ول ایکسیپٹ آل آف یور دعائز وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی چار آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی فور ورسز آف دا قرآن دا پری ٹیکس آف دا ریولیشن آف دیز ورسز وا بیکاز آف تھنگز وچ وا کنسرن اباؤٹ می او ان ریلیشن ٹو می سبحان اللہ فرماتے ہیں کانت امی حلفت اللہ تکولا ولا تشربا حتى افارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن بقاس فرماتے ہیں میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا میری والدہ بھی مشرکہ تھی انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے قسم کھا لی میری والدہ نے کہ وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی کچھ بھی نہیں کھائے گی نہ کچھ پیے گی جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار نہ کر لوں یعنی دین اسلام سے منہ نہ پھیر لوں نعود باللہ ہز اون مدر سعد بن وقاص ہز اون مدر میڈ اے واؤ پرومس آئی شل ناٹ ایٹ اے موسل آف فوڈ آئی شل ناٹ ڈرنک اے سپ آف واٹر until you become a renegade you turn away from muhammad sallallahu alaihi wasallam uska pas manzar kya hai to suri luqman ki tafsir mein tabarani ke hawale se naql kiya jata hai ke hazrat sa'd ibn abi waqqas radhiyallahu ta'ala bayan farmaya ke jab meri maa ne qasam kha li ke wo na khayegi aur na piyegi jab tak main deen e islam se na phir jaau aur usne kaha ke mar jaungi magar na khaungi اور وہ کہنے لگی لوگ تجھے یوں کہیں گے کہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے یعنی ان کی والدہ نے یہ دھمکیاں دی کہ میں نہ کھاؤں گی میں نہ پیوں گی جب تک کہ تو دین محمدی سے پھر نہ جائے جب تک کہ تو دین اسلام سے خارج نہ ہو جائے اس وقت تک میں نہ کوئی لقمہ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی اور لوگ تجھے تانا دیں گے کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اللہ اکبر ان کا ایمان دیکھے میں نے عرض کی میں نے عرض کیا اے امی جان آپ ایسا نہ کریں میں اپنے دین کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں تو ان کی والدہ نے جو قسم کھائی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ایک دن ایک رات نہ کھایا اور بہت زیادہ ضعیف ہو گئی پھر ایک دن ایک رات مزید نہ کھایا نہ کچھ پیا اور مزید کمزور ہو گئی اور اس کے بعد تیسرے دن ایک دن مزید اور بڑھایا اور ایک رات اور مزید نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور بہت زیادہ ضعیف ہو گئی جب میں نے ماجرا دیکھا تو میں نے کہہ دیا اے امی جان آپ کو معلوم ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سو جانے بھی ہوتی اور ایک ایک جان کر کے سب نکل جاتی تب بھی میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں اب آپ کا جی چاہے تو کھائیے جی چاہے تو آپ نہ کھائیے سبحان تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں ہٹنے والا نہیں ہوں میری استقامت کو دیکھا انہوں نے تو پھر میرے والدہ نے کھانا شروع کر دیا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا یعنی باپ اگر مشرکین ہو والدین مشرکین ہو اور وہ دونوں تجھ پر زور دالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلی نہیں یعنی میرے ساتھ شرک کرے تُو تو ان کا کہنا نہ ماننا لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دنیا کے اعتبار سے حسن سلو کرتے رہنا ٹھیک ہے ان کی بات مت ماننا جو اسلام کے خلاف باتیں ہوں وہ کہتے ہو مت مانو ان کی باتیں لیکن حسن سلوک پھر بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں اور وہ اسلام قبول کر لیں 
دوسری بات دوسری آیت میری بارے میں جو نازل ہوئی وہ کیا تھی وثانیتا انی کنت اخذت سیفنا عجبنی فقلت یا رسول اللہ حب لی هذا فنزلت یسألونک عن الانفال وہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کہ غالباً غزوہ احد میں یا بات نہیں جنگ بدر میں اس کے بعد جو غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا contrary to Islam, which contravenes the usul of Islam, you don't follow them. But even then, you show good conduct to your parents. As parents, as a mom and a dad, you, you show respect to them, you show good conduct to them. Okay, you feed them and so forth. That's in, in, in terms of the dunya, the haq of the dunya is that you respect them. But in terms of Islam, you do not follow them in anything which they may command you to do, which is against Islam. The second ayat which was revealed in the context of uh, subhanallah what has said in waqas says that i was in the battle of badr and there was a there was a sword the spoils of war were distributed the booty was distributed amongst the companions and there was an additional there was an additional uh, possessions that were given to the muslims amongst them there was a sword ajabani which was which i was very fond of which i liked immensely so i said to the prophet sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah give it to me The Prophet ﷺ said, the spoils of war have already been distributed. This cannot be an addition to you. This, this cannot be given to you. The Prophet ﷺ said, put it back where it is. So I then went back to the Prophet ﷺ and said, Ya Rasulullah, this is a beautiful sword. Give it to me. Habli. The Prophet ﷺ said, no. Jahan se tumne uthaiye, wahi pe rakh diji. So the third time, I came to the Prophet ﷺ and said, Ya Rasulullah, habli, had a safe. Please grant me this sword. It is a beautiful sword. Inshallah, with this, I will kill it. I will slay the heads of the disbelievers in the way of Allah. I will fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So then the ayat was revealed in which Allah subhanahu wa ta'ala did allow for an additional uh, share of the booty given to be given to the Muslims. And hence that sword was given to Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu. Wa thalithata inni maritu فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم میں بہت بیمار ہو گیا غالبا دل کی بیماری دل کا کچھ عارضہ لاحق ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیمار ڈالی کے تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نہیں مرو گے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت بلند اللہ تعالیٰ مسلمان کو عزت بخشے گا اور ایک قوم کو ذلیل کرے گا آپ کے ذریعے جنگ قادسیہ میں آپ ہی ماشاء اللہ سپے سالار تھے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عراق کو فتح فرمایا یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا الحمد للہ اور بہت ساری جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید ان اقسم مالی افعوسی بالنصف میں اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں آدھے مال کی وسیعت کر دوں یعنی آدھے مال کو تقسیم کر دیا جائے غربا میں وغیرہ فقال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں ہی سیڈ نو ہاف آف دیر بیکاز دیر آر پیپل ہو ہیو رائٹس ود ان یور ویلتھ ود ان دا ویلتھ آف انہیریٹنس دیر آر پیپل ہو یو او ٹو دیر شیئر آف ویلتھ سو ہاف از ٹو مچ فقول تو اسلوتھ آئی سیڈ میں نے عرض کی تہائی مال ا تھرڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو پھر آیت نازل ہوئی جس کے بعد تہائی مال کی وسیعت جائز قرار دی گئی یعنی یو کین بی وسیع یو کین لیو اے کاؤنسل ٹو سیٹ اے سائڈ اے تھرڈ آف یور ویلتھ ایز ٹو گیو ان دا وے آف اللہ سبحان دس از جائز سو ایز این سعد ابن وقاص سیز اٹ از بیکاز آف می دس ورس واز ریویل وچ پرمیٹڈ اے تھرڈ آف اے ویلتھ ٹو بی لیفٹ ایز ٹو بی گیون ان دا وے آف اللہ والرابعت إني شربت الخمر مع قوم من أنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل الله أكبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر فرماته هيك كوتش لوغ شراب في رأيته شراب في حرمة سبحلي 
یعنی شراب کی جو سری آیت نازل ہوئی تھی کہ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام ورجس من عمل شیطان فجتنبوه لعلتن تفلح ان سات وجہوں سے سات سات وجہوں سے شراب کو حرام قرار دیا گیا اس آیت میں اس سے پہلے شراب کی کی حرمت کا حکم صلاحت کے ساتھ نہیں نازل ہوا تھا اس وقت کچھ لوگ شراب پی رہے تھے کسی سے آدمی نے شراب پی تھی تو تو اس کے سامنے جو اونٹ کا گوش رکھا ہوا تھا تو جو ہڈی گوش کی باقی تھی اونٹ کی اس کے ذریعے وہ شراب کی حالت میں تھا نشے کی حالت میں تھا اس نے مجھے خوب مارا میرے ناک کو زخمی کر دیا یعنی ایسی حالت میں تھا کہ وہ زندہ سٹیٹ آف انٹاکسیکیشن ہی نو وائی واز ڈوئنگ دے وی ایٹ ان پارٹیک فرام کیملز میٹ اینڈ دین دیر واز اوبیسلی بونز دیٹ وی لیفٹ ماشاء اللہ سم پیپل ہی آلسو پارٹیک فرام کیملز میٹ not in in a state of consciousness alhamdulillah in al madin munawwara you remember inshallah and then um, subhanallah what that person did who, did who was in a state of intoxication he took hold of a of a bone and he struck it on my face with on my head on my on my nose with such force that it fractured my nose he fractured my nose he it began to bleed so i went to the prophet sallallahu alaihi and complained to him ya rasulullah this is why he did he drank alcohol he became intoxicated he wasn't you know with himself he didn't know what he was doing and he did this so then the ayat was revealed which said ya ayyuhal ladhina amanu innama al khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wa rijsu min amal al shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun o you who believe drinking alcohol gambling divining arrows yes and all of these things these are from the filth impurities of the action of the work of satan so abandon these things abstain from these things so that you may gain success subhanallah so when this subhanallah verse was revealed you know the pretext of this so hazrat anas ibn malik narrates that the prophet sallallahu alaihi wasallam told a messenger go and announce in the streets of medina that allah now has sent an explicit verse which prohibits the consumption of alcohol when that messenger went in the streets of madinah to munawwara the, sahab, the the companions subhanallah as soon as they heard that allah has now made consumption of alcohol haram those who had goblets in their hands glasses of wine in their hands barrels of alcohol they smashed them they threw them on the floor they didn't wait to ascertain the report immediately as soon as they heard allah has made it haram they threw their barrels of wine as anas ibn malik says it seemed as though there were rivers of wine that were flowing in madinah sharif subhanallah this is the uh, the state of the iman they weren't hesitant as soon as the prophet sallam commanded to do something they did it as soon as the prophet sallam said stop doing something they stopped subhanallah allahu akbar and just one final hadith inshallah 25 we hadith sharif 25 we kisbat se inshallah yani 25 safar ki nisbat se ala azza rahmatullah hadathana یعنی نسبت کی بات آئی تو یہ ایسا نہیں کہ پھر وہ چالیس کی بھی ایک نسبت ہے نا تو بعد میں وہ تو اس کی نسبت بعد میں کی جائے گی جس فور ٹو ڈے ان شاء اللہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا ابن عیینۃ قال حدثنا حشام ابن عروۃ قال اخبرنی ابی قال اخبرتنی اسماء بنت ابی بکر قالت اتتنی امی راغبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اف اصل افا قال نعم قال ابن عیینۃ فانزل اللہ عز و جل فیہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم ان تولوهم ان تولوهم تولوهم ان تولوهم سبحان الله حضر اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بيان فرماتي هي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاهده في زمانه ما جو قريش مكه كي ساد حديبيه كي مقام پر ہوا تھا میری ماں جو اپنے مشتکانہ مذہب پر قائم تھی یعنی وہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا بلکہ حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر ردن کی صاحبزادی ہے وہ دوسری ماں سے ہے یہ حضرت عرش صدیقہ ردن کی بڑی بہن تھی ان کی ماں کا نام روایت میں قوتیلہ یا قتیلہ بنت عبد العزہ ذکر کیا ہے جن کو حضرت عبد الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ہی طلاق دے کر الگ کر دیا تھا وہ مشرقہ تھی ان کو الگ ہی کر دیا تھا تو وہ آئی بعد میں جب سلح احدیبیہ کا یہ جو صلح نامہ پورا ہوا جو عہد تھا وہ پورا ہوا اس کے بعد میری ماں میرے پاس آئی مدینہ شریف راخی بتن خواہش مندانہ طور پر یعنی میرے ساتھ ملنے کے لیے آئی 
تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا میں اس کی خدمت کروں وہ تو ابھی بھی فی الحال مشرقہ ہی ہے انہوں نے اسلام تو قبول کیا نہیں شل اسٹل شو گڈ کنڈکٹ ہے دا پروبی صلی اللہ علیہ سید ہاں نعم ان کی خدمت کرو ان کی سل رحمی کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ابن عین فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے مانا نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے یعنی جو مشرقین ہیں کفار ہیں لیکن تم سے لڑتے نہیں ہیں تمہارے خلاف پروپاگنڈا نہیں کرتے ہیں تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو ہو سکتا ہے تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے اللہ مصلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم والی صحب وبارک وسلم اللہ من فعلا بما علمتنا و علمنا ما انفعنا و زدنا من فضلك علم یقربنا منك برحمتك یا ارحم الراحمین اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد